হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইংলিশ ম্যানিয়াক্স আমি হোম আগ্নি আজকে আমরা যে পোয়েমটা নিয়ে আলোচনা করব দ্যাট ইজ মাই লাস্ট দাচেস বাই রবার্ট ব্রাউনিং মাই লাস্ট দাচেস ফার্স্ট পাবলিশ হয়েছিল আঠেরোশো বিয়াল্লিশ সালে বেলস অ্যান্ড পোমেগ্রেনেটস নাম্বার থ্রিতে যেটাই রবার্ট ব্রাউনিং এর আরও দুটো পোয়েট্রি পিপা পাসেস অ্যান্ড আ সোলস ট্র্যাজেডি ইনক্লুডেড ছিল and the poem was printed under the title dramatic lyrics originally my last age is kubita ti naam chilo italy jehetu browning italian history culture ba italian painters e niye bishesh bhabe interested chilen robert browning tar kobitay dramatic monologue ba monodrama namok poetic form niye bohu experiment koren ebong bolai bahullo tini remarkably successful hon মাই লাস্ট ডাচেস কবিতাটিও ড্রামাটিক মনোলগ ফর্মেরই এক পারফেক্ট এক্সাম্পল কি করে চলো সেটা একটু জেনে নিই ড্রামাটিক মনোলগ ইজ অফেন ডিফাইন্ড অ্যাজ আ সিঙ্গল ডিসকোর্স বাই আ পার্সন ওয়ার দ্য স্পিকার অ্যাড্রেসেস ওয়ান অর মোর সাইলেন্ট লিসেনার্স এখানে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন আ লং স্পিচ বাই আ সিঙ্গল পার্সন অর্থাৎ একজন বক্তা তিনি একটা লম্বা স্পিচ দেবেন কিন্তু অবশ্যই সেই বক্তা পোয়েট নিজে হবেন না নাম্বার টু স্পিকার অ্যাড্রেসেস ওয়ান অর মোর সাইলেন্ট লিসেনার্স অর্থাৎ একজন অদৃশ্য শ্রোতা সেখানে উপস্থিত থাকবে যার উপস্থিতি বোঝা যাবে বক্তার কমেন্টস বা রিয়াকশন বা যে কোনো ক্লু থেকে আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে দ্য পোয়েম মাস্ট হ্যাভ আ ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট অর সাবজেক্ট অর আ ড্রামাটিক সিচুয়েশন এই মাই লাস্ট আছে কবিতাটি এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে এই চারটিতে আমরা দেখতে পাই যে দ্য স্পিকার হচ্ছেন দ্য ডিউক অফ ফেরারা তিনি ওয়েল দি অ্যারোগেন্ট উইডোয়ার আর ইন্টারলকিউটার বা সাইলেন্ট লিসনার যিনি তিনি হচ্ছেন দ্য ম্যারেজ ব্রোকার অর আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ ডিউক অফ ফেরারার স্ত্রী মারা গেছেন এবং তিনি আবার নতুনভাবে বিয়ে করতে চাইছেন তো সেই হবু স্ত্রীয়ের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে বা হবু স্ত্রীয়ের পরিবারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে একজন এসেছেন তিনি হচ্ছেন এখানে সাইলেন্ট লিসনার বা ইন্টারলকিউটার আর যে বিশেষ কথাটা নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে বা বিশেষ ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দ্য সাবজেক্ট তিনি হচ্ছেন ডাচেস অফ ফেরারা যিনি ডিউক অফ ফেরারার মৃতা স্ত্রী শোনা যায় এই পোয়েমের বক্তার চরিত্রটি আলফান্সো টু দ্য ফিফথ ডিউক অফ ফেরারাকে নিয়ে লেখা যার তিনজন স্ত্রী ছিলেন এবং যাদের মধ্যে প্রথমা স্ত্রীকে ডিউক বিষ খাইয়ে হত্যা করেন তাহলে চলো পোয়েমটা শুরু করে দিই দ্যাটস ইজ মাই লাস্ট ডাচেস পেইন্টেড অন দ্য বল লুকিং অ্যাজ ইফ শি ওয়ার আ লাইফ আই কল দ্যাট পিস অ ওয়ান্ডার নাও ফ্রা প্যান্ডলস হ্যান্ডস ওয়ার্ক বেসিলি আ ডে and there she stands bokta diuk of ferara dewale tangano tan mrita striyer portrait ti dekhiye bolchen i call that piece a wonder orthat mrita stri tar kache ekta show piece chhara kichhui noy kono emotion ba chobi ti sriti somporkito ghotona ittadi kichhui noy borong chobi ti shoilpik guruttoi tar kache important ফ্রা প্যান্ডলফ একজন চিত্রশিল্পী যিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বহু প্রচেষ্টার পর এমন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকতে পেরেছেন উইল ইট প্লিজ ইউ সিট অ্যান্ড লুক অ্যাট হার অর্থাৎ আপনি কি দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন তারপর ছবিটি দেখবেন এই লাইনটির মাধ্যমেই বোঝা যায় যে ইন্টারলকিউটার এখানে উপস্থিত অর্থাৎ একজন অদৃশ্য শ্রোতা রয়েছেন I said Frap and Dolph by design for never read strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest glance but to myself they turn since none puts by the curtain I have drawn for you but I and seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there so not the first are you to turn and ask the sir অর্থাৎ ডিউক বলছেন যে আমি ছাড়া কারোর অধিকার নেই পর্দা সরিয়ে ছবিটি উন্মোচন করার অর্থাৎ ইন্টারলকিউটার ব্যক্তি খুবই লাকি যে আজ শুধু তার জন্যই ডিউক ছবিটি উন্মোচন করেছেন কিন্তু এর আগেও যে সমস্ত ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়েছিল ছবিটি দেখার তাদের সবারই বক্তব্য ফ্রা পান্ডলফের হাতের জাদুতে একটা লাইফ লাইক পোর্ট্রেট তৈরি হয়েছে এবং ডাচেসের মুখখানা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে 
অর্থাৎ ইন্টারলকিউটার ব্যক্তি প্রথম নন যিনি এই ছবিটির ব্যাপারে জানতে চাইছেন ইট ওয়াজ নট হার হাজবেন্ডস প্রেজেন্স অনলি কল দ্যাট স্পট অফ জয় ইন টু ডাচেস চিক পর হ্যাভস ফ্রা প্যান্ড অফ চান্স টু সে হার ম্যান্টাল ল্যাপস ওভার মাই লেডিস রিস্ট টু মাচ অর পেন্ট মাস্ট নেভার হোপ টু রিপ্রোডিউস দ্য ফেন্ট হাফ ফ্লাশ দ্যাট ডাইজ এলং হার থ্রোট Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. Or that Bokhtar ma teta sreer gale lodjar ba khushir che chhoa chobi te te phute uthe che, sheti khushi shudhu matro taar or that duke rupo si te te ghoat to na. Hoi to chobi te aakar shamae frap and all of that sreer ke bole chlen, Madam, aapna jamar hata ta aapna shundur hat du to keek to beshi dhe ke phele che. Ba ee je aapni lodjai dhok kiil chen, ee aato shundur prati chobi kakhan oi aamar rong tuli shrishti korte paar che na. তো এই সমস্ত সামান্য কমপ্লিমেন্টেই টাচেস মুক্ত হয়ে যেতেন শি হ্যাড এ হার্ট হাউ শ্যালাই সে টু সুন মেড গ্ল্যাড টু ইজিলি ইমপ্রেসড শি লাইক হোয়াট এভার শি লুক টন অ্যান্ড হার লুকস ওয়েন্ট এভরিভার স্যার ইট ওয়াজ অল ওয়ান ডাচেসের হৃদয় এতটাই নরম ছিল যে অতি অল্পেই তিনি খুশি হতেন বা ইমপ্রেসড হয়ে যেতেন অর্থাৎ অতি সামান্য বা বিশাল কিছু মূল্যবান বস্তু উভয়ই তিনি সমান খুশি হতেন my favor at her breasts the dropping of the daylight in the west the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her the white mule she rode with round the terrace all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least অর্থাৎ ডিউকের দেওয়া কোনো মূল্যবান গিফটসেও যে পরিমাণ আনন্দিত হতেন ডাচেস তেমনই কোনো গরিব প্রজা যদি তাকে ফুল বা ফল বাগান থেকে এনে দিত সেটা পেয়েও তিনি সমানভাবেই খুশি হতেন শি থ্যাংকড ম্যান গুড বাট থ্যাংকড সাম হাউ আই নো নট হাউ অ্যাজ ইফ শি র্যাঙ্কড মাই গিফট অফ এ নাইন হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড নেম উইথ এনিবাডিজ গিফট হু উড স্টুক টু ব্লেম দিস শর্ট অফ ট্রিফলিং অর্থাৎ ডাচেস সকলকেই ধন্যবাদ জানাতেন কিন্তু ডিউকের প্রশ্ন তার এই নশো বছরের প্রাচীন বংশমর্যাদা ও ঐতিহ্যের সাথে তার স্ত্রী কি করে এই অতি সামান্য বিষয়গুলোকে এক করে ফেলতেন সেটাই তিনি বুঝতে পারতেন না কিন্তু তিনি কখনোই তার স্ত্রীকে তার এই বিরক্তির ব্যাপারে কখনো জানাননি কারণ এতে তার সম্মানহানি ঘটত বলেই তিনি মনে করেন ইভেন হ্যাড ইউ স্কিল ইন স্পিচ উইচ আই হ্যাভ নট to make your will quite clear to such an one and say just this or that in you disgusts me here you miss or there exceed the mark and if she let herself be lessened so not plainly said her wits to yours forsooth and made excuse even then would be some stooping and i choose never to stoop ডিউক বলছেন এই সমস্ত ছোটখাটো ট্রিভিয়াল ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীয়ের সাথে ঝগড়া করা বা তাকে বোঝানোর মতো মানসিকতা তার ছিল না কারণ এতে তাকে নিচু হতে হতো বা তার মাথা হেট হয়ে যেত ও স্যার শি স্মাইল্ড নো ডাউট ওয়েন এভার আই পাস্ট হার বাট হু পাস্ট উইদাউট মাচ দ্য সেম স্মাইল দিস ক্রিউ আই গেভ কমান্স দেন অল স্মাইল স্টপ টুগেদার অর্থাৎ ডিউক যেহেতু কোনো আপত্তি করেননি তাই ডাচেস এহানো ব্যবহার বাড়িয়েই যেতে থাকলেন অবশেষে তিনি একদিন অর্ডার দিলেন ডাচেসকে হত্যা করার যাতে এই সমস্ত কিছু একেবারেই শেষ হয়ে যায় দেশ ইজ স্ট্যান্ডস অ্যাজ ইফ এ লাইফ উইল ইট প্লিজ ইউ রাইস উই উইল মিট দ্য কোম্পানি বিলো দেন আই রিপিট দ্য কাউন্ট ইউর মাস্টার ইজ নোন মিউনিফিসেন্স ইজ অ্যাম্পল ওয়ারেন্ট দ্যাট নো জাস্ট প্রিটেন্স অফ মাইন ফর ডাউরি উইল বি ডিসঅ্যালাউড Though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Ekhane Duke er authoritative, aggressive, egoistic characters pashto bhabhe phute ut chhe. Jano tini kono ki chutei bhool korte paren na. Tar shiddhan toi shesh katha. Tini aato ki chur paro otton to casually bol chhen. But it'll please you rise. Ortha tapni ki doya kore uthe dara pen karo nonno ane ki ni chhe aamar jon apekha kore chhen. এরপর তার বক্তব্য যে ডাউরি সিস্টেম বা পন প্রথায় তিনি বিশ্বাসী নন কারণ তার হবু স্ত্রী যেন তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান তবুও যদি হবু স্ত্রীয়ের পরিবার তাকে ডাউরি দিতেই চায় তাতে তিনি না করবেন না অর্থাৎ এক্ষেত্রেও তার হিপোক্রেসি স্পষ্ট নে উই উইল গো টুগেদার ডাউন স্যার নট ইস ন্যাপচুন দো টেমিং আ সি হর্স থট আ র্যারিটি উইচ ক্লজ অফ ইন স্পার্ক কাস্ট ইন ব্রোঞ্জ ফর মি 
এই অংশে ডিউক ইন্টারলকিউটারকে ক্লস অফ ইনস্পার্ক নামে এক শিল্পীর তৈরি একটি ভাস্কর্য চিত্র দেখাচ্ছেন যার বিষয়বস্তু নেপচুন অর্থাৎ ইটালিয়ান মিথোলজি অনুযায়ী একজন সমুদ্রের দেবতা যার বাহন সমুদ্র ঘোড়াকে তিনি কন্ট্রোল করছেন এই নেপচুনের চিত্রটি সিম্বলাইজ করছে ডিউকের ডমিনেটিং ক্যারেক্টারকে যিনি এই সি হর্সগুলোর মতোই তার আশেপাশে থাকা সকল মানুষকে ডমিনেট করেন তার কন্ট্রোলে রাখতে চান এবং তার অন্যতা হলেই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন এটাই হচ্ছে ডিউকের ক্যারেক্টার আশা করছি তোমাদের পয়েন্টটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আর যদি হয়ে থাকে প্লিজ আমাকে জানিও ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো আর তোমাদের অন্য কোনো পয়েন্ট নিয়ে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেটাও আমাকে জানিও ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ লাইক ইট অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড টিল দেন গুড বাই টেক কেয়ার